ஹை கைஸ் ஐடி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஏற்கனவே நான் இது குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் மேபி சில பேருக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இல்லை புரிஞ்சிருக்காது மேபி டவுட்ஸ் இருந்தால் அதை வந்து நான் இதில் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த சார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற லெவல் வந்து என்ட்ரி லெவல் ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு உச்சக்கட்டத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டொமைனில் வந்து போனோம்னா நீங்கள் கீழே இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அது வந்து ப்ளூ டேஷஸில் இருக்க இது வந்து என்ட்ரி லெவல் அப்புறம் இதுக்கு மேலே நோவிஸ் லெவல் அதாவது இன்டர்மீடியட் அப்படி கூட சொல்லலாம் ஸோ இதை கடந்து தான் நீங்கள் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கலர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஆரஞ்சு க்ரீனு ப்ளூ எல்லாம் ஸோ ஆரஞ்சு கலர் ஹைலைட் ஆன பாக்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டோட்டலாக இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்டது இன்ஜினியரிங்னா இந்த அகாடமிக்ஸில் படிக்கிற இன்ஜினியரிங் இல்லை இந்த ஐடி டொமைனில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கான்ட்ராடிக்டிங்காக இருக்கும் அப்புறம் க்ரீன் கலர் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஸோ முழுக்க முழுக்க ப்ரோக்ராமிங் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த க்ரீன் பார் அப்புறம் இங்கே இங்கே மூணு இருக்க இங்கே ஒன்று இருக்க அப்புறம் லைட் ப்ளூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஆர்கிடெக்சர் தான் அதாவது இங்கே செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் அப்புறம் டார்க் ப்ளூ ஸோ டார்க் ப்ளூவில் இருக்கிறது எல்லாமே டிஃபென்சிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த ப்ளூ டீமிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்புறமா ரெட் கலர் ஸோ ரெட் கலர் வந்து அஃபென்சிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து ரெட் டீமிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெட் கலராக இருக்கிறது எல்லாம் அஃபென்சிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்புறமா பிளாக் கலரில் இருக்கிறது எல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி இந்த பகுதி வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற இந்த செக்யூரிட்டி அனாலிசிஸ் அப்புறம் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டோட்டலாக இந்த மேனேஜ்மெண்ட் லெவலில் இருக்கிறவங்க வந்து பண்ண வேண்டிய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎஸ்எஸ்பி சிசா சிசிஆர் இதெல்லாமே மேனேஜர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து வெறும் என்ட்ரி லெவல் அப்புறம் இந்த அஃபென்சிவ் டிஃபென்சிவ் அண்ட் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியரிங் பகுதி மட்டும் தான் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த என்ட்ரி லெவல் அதாவது கீழே பாட்டம் லெவலில் இருக்கிற சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க்ஸ் தான் இருக்கும் நெட்ஒர்க் அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் க்ளோட் ப்ளஸ் ஏடபிள்யூ சிபி ஸோ இந்த பாட்டமில் நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் வந்து எதுக்கு இருக்குதுன்னா இங்கே டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டின்னு ஒரு ஸ்மாலர் சப்செக்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டிக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணோம்னா அதாவது உங்கள் கோல் வந்து நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியராக ஆகணும்னா உங்களுடைய என்ட்ரி லெவல் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் வந்து பண்ணணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் காம்டியா நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் இருக்குது காம்டியா நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் சாரி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காம்டியா டாட் ஆர்க் இருக்குது ஸோ அந்த காம்டியா டாட் ஆர்கில் எல்லா சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் வந்து வைட்லி அக்செப்டட் சர்டிஃபிகேட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ ஒன்ஸ் அந்த நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த லெவலில் அதாவது நோவிஸ் லெவலில் வந்து சில சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பேலோ ஆல்ட்டோ நெட்ஒர்க்ஸ்லேருந்து இன்னொன்று வந்து ஜுனிப்பர் நெட்ஒர்க்ஸ் ஸோ இந்த பேலோ ஆல்ட்டோவும் ஜுனிப்பர் நெட்ஒர்க்ஸும் டாப் நெட்ஒர்க் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸும் வரலாம் ஸோ பேலோ ஆல்ட்டோ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு செக் பண்ணிங்கன்னா நிறையாவே வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேஷன் பேலோ ஆல்ட்டோ நெட்ஒர்க்ஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் என்னென்ன சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி லெவல் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து பிசிசிஎஸ்ஏ அதாவது பேல் பேலோ ஆல்டோ சர்டிஃபைட் சைபர் செக்யூரிட்டி அசோசியேட்னு நினைக்கிறேன் பிசிசிஎஸ்ஏ சைபர் செக்யூரிட்டி நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் அப்புறம் ஏலியும் இருக்கும் ஒன்று வந்து அசோசியேட் ஒன்று இருக்கணும் இங்கே சர்டிஃபைட் சைபர் செக்யூரிட்டி அசோசியேட் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து பிசிசிஎஸ்ஏ பண்ணலாம் இல்லைனா ஜுனிப்பர் நெட்ஒர்க்ஸ் ஜேஎன்சிஐஏ ஸோ ஜுனிப்பர் நெட்ஒர்க்ஸும் செப்பரேட்டாக ஒரு கம்பெனி தான் ஸோ அவங்களும் அவங்களதே ஒரு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ ஜேஎன் ஜேஎன்சிஐஏ சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜுனிப்பர் நெட்ஒர்க்ஸ் செப்பரேட் சர்டிஃபிகேஷன்
இன்னொரு சர்டிஃபிகேஷனாக இருக்குது அதாவது நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி அசோசியேட் அப்புறமா அதே மாதிரி ஜுனிப்பர் நெட்ஒர்க்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்புறமா நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட் இருக்குது அப்புறம் ப்ரொஃபஷ்னல் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஜுனிப்பர் நெட்ஒர்க்ஸும் எக்ஸ்பர்டைஸ்டு லெவலில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டியில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்புறமா அந்த நெக்ஸ்ட்டு சப்காலம் வந்து சிஸ்கோ சப்காலம் ஸோ சிஸ்கோ பற்றி நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸோ சிஸ்கோ கூட நீங்கள் வந்து என்ட்ரி லெவலில் நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைனா டைரெக்டாக நீங்களும் சிசிஎன்ஏ கூட எடுக்கலாம் நெட்ஒர்க் அசோசியேட் அதாவது சிஸ்கோ சர்டிஃபைட் நெட்ஒர்க் அசோசியேட் அப்புறம் அவங்களுடைய செக்யூரிட்டி கோர்ஸும் இருக்குது ப்ளூ கலர் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர் லெவல் இது ஸோ செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் லெவலில் நீங்கள் வந்து கற்றுப்பீங்க அப்புறமா சிசிஎன்பி என்டர்பிரைஸ் லெவல் அப்புறமா டிசைன் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிசிடிஇ அப்புறமா இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சிசிஐஇ ஸோ இதுவும் செக்யூரிட்டி லெவலில் அப்புறமா என்டர்பிரைஸ் லெவலில் கடைசியில் நீங்கள் வந்து சிஸ்கோ சர்டிஃபைடு ஆர்கிடெக்சர் அது சாரி சிஸ் சிஸ்கோ சர்டிஃபைடு ஆர்கிடெக்ட் ஸோ இது தான் டாப் மோஸ்ட் லெவல் சிஸ்கோவில் ஸோ சிஸ்கோக்கே செப்ரேட் லேர்னிங் பாத்ஸ் இருக்குது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து சிஸ்கோ வெப்சைட்டில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லினக்ஸ் சப்செக்ஷனில் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியரிங்கில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ ப்ளஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ காம்டியா ஏ ப்ளஸ் பற்றி சொல்கிறேன் தான் நான் ஏற்கனவே ஏ ப்ளஸில் வந்து இந்த ஹார்ட்வேர்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுப்பீங்க அதுக்கப்புறமா இது முக்கியமாக இது ஒரு லினக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஆகிறதுனால கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து லினக்ஸ் ப்ளஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் லினக்ஸ் ப்ளஸ் வந்து காம்டியா வெப்சைட்லேயே இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது லினக்ஸ் மேலே அந்த முக்கியமான சர்டிஃபிகேஷன் வந்து ரெட் ஹேட்டில் இருக்குது ரெட் ஹேட் சர்டிஃபைட் சிஸ்டம் அசோசியேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த இந்த ப்ளூ செக்ஷனுக்கு நான் அப்புறமா வரேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறமா ஒன்ஸ் ரெட் ஹேட் சர்டிஃபைட் அசோசியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்போர்ட் லெவலில் இருக்கும் அப்புறமா ஆர்கிடெக்ட் லெவலில் வந்து இருக்கும் ஸோ இது மூணு சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து லினக்ஸில் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இந்த ஜியில் ஆரம்பிக்கும் இந்த ஜி ஜிசிடபிள்யூஎன் இங்கே ஜிசிஐபி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜிடபிள்யூஐபிடி ஸோ இதெல்லாம் ஜிஐஏ ஜிஐஏசி அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸோ ஜிஐஏசி சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து குளோபல் இன்ஃபர்மேஷன் அஷுரன்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன் ஸோ இவங்களே வந்து செப்ரேட் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க சைபர் செக்யூரிட்டியில் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஜிசிடபிள்யூஎன் ஜிசிஇஎக்ஸ் ஸோ ஜியில் ஆரம்பிக்கிறதெல்லாம் ஜிஐஎஸ்சி இப்போ எப்படி காம்டியாக இருக்குது அப்புறம் ரெட் ஹேட் இருக்குது சிஸ்கோ நெட் செக் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஜிஐஎஸ்சியும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ லினக்ஸில் வந்து இந்த பார்த்து வழியாக நீங்கள் வந்து போனோம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் லினக்ஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் ரெட் ஆட் ரிலேட்டட் பண்ணலாம் இல்லைனா முக்கியமாக நான் இன்னொரு அடிஷன் சொல்கிறது எல்பிடி இந்த சாரி எல்பிடி இல்லை லினக்ஸ் ப்ரொஃபஷ்னல் ப்ரொஃபஷ்னல் சர்டிஃபிகேஷன் எல்பிஐ ஸோ இந்த எல்பிஐ டாட் ஓஆர்ஜியில் நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக லினக்ஸ் பெஸ்ட் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு ஒரு லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆகிறதுக்கு இந்த இந்த வெப்சைட்டோடைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் தான் குளோபலாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க லினக்ஸ்க்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் லினக்ஸ் இன்ஜினியர் லினக்ஸ் என்டர்பிரைஸ் இருக்குது செக்யூரிட்டி இருக்குது வர்ச்சுவலைசேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் டோட்டலி ரிலேட்டட் டு லினக்ஸ் ஸோ இது வந்து காமன் அது ஸோ இது இல்லைனா நீங்கள் வந்து ரெட் ஹேட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து லினக்ஸ் காலம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து எந்த பார்த்தில் போகணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு லினக்ஸ் வேணாம்னா விண்டோஸில் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த காலமில் போகணும் ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் வந்து ஏ ப்ளஸில் ஆரம்பித்து எம்டிஏ பண்ணோம் என்ட்ரி லெவல் மைக்ரோசாஃப்ட் டெக்னாலஜி அசோசியேட் ஸோ இது தான் என்ட்ரி லெவல் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபிகேஷனுக்கு ஒன்ஸ் இது முடிஞ்ச உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ்க்கும் விண்டோஸ்க்கும் காமனாக ஒரு க்ரீன் பார் இருக்குது ஸோ இந்த க்ரீன் பார் வந்து
விண்டோஸ்க்கு நீங்கள் வந்து இந்த பார்த்து வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ளவுட் அண்ட் சிஸ்டாப்ஸ் அதாவது சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா அப்புறமா இன்னொன்று வந்து க்ளவுட் ஸோ க்ளவுடை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பேசிக்காக க்ளவுட் ப்ளஸ் வந்து தச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து காம்டியாவில் இருக்குது க்ளவுட் ப்ளஸ் அப்புறமா ஏடபிள்யூ சிபி ஏடபிள்யூ சிபினா க்ளவுட் ப்ராக்டிஷனர் ஸோ ஏடபிள்யூஎஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேஷன் வந்து க்ளவுட் ப்ராக்டிஷனர் இது பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து அடுத்த ஏடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து பண்ணணும் ஸோ அப்புறமா ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ்ஏஏன்னு இருக்குது அப்புறமா அஜோர்லேயும் இருக்குது இப்போ க்ளவுடில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க கூகுள் இருக்குது அஜோர் இருக்குது விண்டோஸ் து ஏடபிள்யூஎஸ் இருக்குது அமேசான் து கூகுள் க்ளவுட் வந்து கூகுள் து ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது அஜோர் இது நிறையா இருக்குது கூகுள் க்ளவுட் தான் நிறையா இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் இது ரெண்டு கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக இந்த ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் எஸ்ஏபி அப்புறம் எஸ்ஏஇ ஸோ எதர் ஏடபிள்யூஎஸ் ஆர் அஜோரில் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்புறமா எங்கே பார்த்தீங்கன்னா வீல வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சில சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் ஸோ இதெல்லாம் விஎம்வேர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ விஎம்வேர் சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா விஎம்வேர் சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல் இது ஸோ அதே மாதிரி விசிபி சர்டிஃபைடு இன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்புறம் டிசைன் எக்ஸ்பர்ட் ஸோ இதெல்லாம் டோட்டலாக க்ளவுட் அண்ட் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் இத்தனை நீங்கள் முடித்த உடனே நீங்கள் வந்து ஏதர் வேணாம் எனக்கு வந்து செக்யூரிட்டி இன்ஜினியரிங் வேணாம் இந்த செக்ஷன் எதுவுமே வேணாம் நான் வந்து அஃபென்சிவ் ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெட் டீமிங் வந்து பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் வந்து பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அஃபென்சிவ்க்கும் டிஃபென்சிவ்க்கும் அப்புறம் செக்யூரிட்டி அனாலிசிஸ்க்கும் அப்புறம் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சருக்கு காமனாக இருக்கிற ரெண்டு விஷயம் வந்து செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்எஸ்சிபி ரெண்டும் ஆல்மோஸ்ட் சிம்லர் தான் ரெண்டும் ஒன்று தான் சொல்ல போனால் செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் வந்து வைட்லி ரெக்கக்னைஸ்டு இது வந்து காம்டியா ஸோ எப்போவுமே என்ட்ரி லெவலில் வந்து செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் எடுத்தே ஆகணும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்ட உடனே நெக்ஸ்ட் வந்து சிஹெச் பண்ணோம் சர்டிஃபைடு எத்திக்கல் லேக்கிங் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இசி கவுன்சில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இசி கவுன்சிலோடைய சிஹெச் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இல்லைனா ஜிஐ ஜிஐஎஸ்சி அவங்களே வந்து செக்யூரிட்டி கோர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க சைபர் செக்யூரிட்டி ஜிசெக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து சிஹெச் கூட பண்ணாமல் காம்பிட்டியாலே நீங்கள் வந்து பென்டெஸ்ட் ப்ளஸ் வந்து பண்ணலாம் ஸோ அஃபென்சிவ் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் அப்புறம் சிஹெச் அப்புறம் பென்டெஸ்ட் ப்ளஸ் அப்புறமா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் லெவலில் நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து மூணு ஆர்கனைசேஷன் வந்து டாப் சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரொவைடர்ஸ் ஒன்று வந்து இசி கவுன்சில் இன்னொன்று வந்து ஜேஇஎஸ்சி அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஓஎஸ்சிபி சாரி அஃபென்சிவ் செக்யூரிட்டி ஸோ இசி கவுன்சில்லையும் நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசிஎஸ்ஏ வைட்லி ரெக்கக்னைஸ்டு செக்யூரிட்டி அனாலிஸ்ட் ஸோ அதே மாதிரி இஜிபிடி முக்கியமாக இலன் ஸோ இலன் செக்யூரிட்டி வந்து முக்கியமாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான எக்ஸாம் கம்பேர்ட் டு அஃபென்சிவ் செக்யூரிட்டி ஸோ இலன் செக்யூரிட்டி ஸோ இந்த ஈலன் செக்யூரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐடி செக்யூரிட்டி பேஸ்ட் ட்ரைனிங் தான் ஸோ இது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓஎஸ்சிபிக்கானா கொஞ்சம் டிஃபிக்கல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஈலனை வந்து இந்த சார்ட்டில் வந்து சேர்த்துருக்காங்க இது வந்து குளோபலி ரெக்கக்னைஸ்டு தான் ஸோ இந்தியாவில் வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் ஸ்ப்ரெட் ஆகலை மெயின் காரணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியான கோர்ஸ் இது ஈலன் ஸோ அதனால வந்து இந்த அஃபென்சிவில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜெப் இஜேபிடினா ஜூனியர் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி ஈலன்லேயே இன்னொரு சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது டபிள்யூபிடி வெப் அப்ளிகேஷன் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டர் அப்படின்னா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இசிஆர்இ அப்படின்னு இருக்குது இசி கவுன்சில் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுனா நீங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இல்லை வெப் அப்ளிகேஷன் வந்து பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் பண்ணோம்னா இடபிள்யூபிடி பண்ணலாம் இல்லைனா ஜிடபிள்யூஏபிடி ஸோ ஜேஇஎஸ்சி அவங்க வெப் அப்ளிகேஷன் பெ
ஸோ அப்புறமா ஜிஏஏடபிள்யூ இருக்கா அப்புறம் ஜீரம் ஸோ ஜிஏஎஸ்சி அவங்களுக்கு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் மால்வேர் அதாவது மால்வேர் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் இது அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வந்து அஃபென்சிவ் செக்யூரிட்டி இது ஸோ அஃபென்சிவ் செக்யூரிட்டி இது வெப் எக்ஸ்பர்ட் இருக்குது அப்புறமா சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல் அப்புறமா ஓஎஸ்சி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஓஎஸ்இ ஸோ ஓஎஸ்இ வந்து சர்டிஃபைட் எக்ஸ்பர்ட் அப்புறமா ஓஎஸ்இ வந்து எக்ஸ்பர்டேஷன் எக்ஸ்பர்ட் ஸோ பெனிட்ரேஷன் டெஸ்டிங்கும் எக்ஸ்பர்டேஷனுக்கு எந்தெந்த கோர்ஸஸ் வந்து இங்கே சப் கேட்டகரிஸில் இருக்கு ஸோ ஓஎஸ்இ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே கலந்துருக்கும் ஆனால் ஓஎஸ்இ வந்து முழுக்க முழுக்க டோட்டலி எக்ஸ்பர்டேஷன் ஸோ கரெக்டான அஃபென்சிவான ஆப்ரேஷன்ஸ் வெளியில் போனோம்னா நான் சஜஸ்ட் பண்ணுற பார்த்து வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ ப்ளஸ் கற்றுக்கங்க அப்புறம் நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் அப்புறம் செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் வாங்க அண்ட் தென் சிஹெச் பென்டெஸ்ட் ப்ளஸ் அப்புறம் இந்த செக்ஷனில் நீங்கள் வந்து எதர் ஓஎஸ்சிபி பண்ணலாம் இல்லைன்னா இஜேபிடி அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸோ நீங்களே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா கடைசியில் வந்து நீங்கள் வந்து ஓஎஸ்சி வந்து பண்ணலாம் ஸோ அஃபென்சிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு இதை தான் பார்த்து ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இப்போது டிஃபென்சிவ் ஆப்ரேஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ டிஃபென்சிவ் வந்து ப்ளூ டீமிங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ப்ளூ டீமிங்கில் ரெண்டு முக்கியமான கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபாரன்சிக் கேட்டகரி இன்னொன்று வந்து இன்சிடென்ட் ஹேண்ட்லிங் ஸோ ஃபாரன்சிக்கும் இன்சிடென்ட் ஹேண்ட்லிங் எப்போ வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைபர் அட்டாக் ஆச்சு ஒரு கம்பெனியில் ஸோ இது வந்து யார் பண்ணால் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபாரன்சிக்ஸ் இருக்கும் இன்சிடென்ட் ஹேண்ட்லிங்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைபர் அட்டாக் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அந்த இன்சிடெண்ட்டை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் இல்லைனா ஒரு அட்டாக் இப்போ கரண்ட்லி டீட் ஆஃப்ஸ் அட்டாக் எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் ஸோ இதை தான் வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டிஃபென்சிவில் நிறைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அஃபென்சிவ் மாதிரி ஸோ இது கூட நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி ப்ளஸில் ஆரம்பித்து சிஇஎஸ்சில் ஆரம்பித்து அப்புறமா நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து இந்த லெவலுக்கு வரணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இசி கவுன்சில் அப்புறம் ஜேஐஎஸ்சி வந்து நிறைய சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இசி கவுன்சிலில் வந்து இன்சிடென்ட் ஹேண்ட்லிங் அதாவது இன்சிடென்ட் ஹேண்ட்லர் அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிஹெச்எஃப்ஐ இருக்குது ஹேக்கிங் அண்ட் ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஜிஐஎஸ்சி இதுவும் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது இங்கே ஜிசிஎஃப்இ எஃப்ஏ அதாவது ஃபாரன்சிக் அனாலிசிஸ் ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட் அப்படி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் எதர் இசி கவுன்சில் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஜிஐஎஸ்சி சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸோ அப்புறமா ஸ்பன்க் இது செப்பரேட்டாக இருக்குது அப்புறம் மறுபடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரம் வந்து இங்கே இருக்கும் ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆஃப் மால்வேர்ஸ் அப்புறம் ஃபாரன்சிக்ஸ் அனாலிசிஸ் சிஎஸ்எஃப்ஏ எனக்கு தெரியல சிஎஸ்எஃப்ஏ ஆனால் என்னென்ன ஃபாரன்சிக் அனாலிசிஸ் டாட் காம் அவங்களுதே செப்பரேட்டாக ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அப்புறமா முக்கியமாக இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்னாட் சிபின்னு இருக்குது அப்புறம் ஸ்ப்ளங்க் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமான டூல்ஸ் ஸோ அவங்களே சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ டிஃபென்சிவில் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் சூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு அவ்வளோவா டிஃபென்சிவ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து தெரியாது ஸோ நான் வந்து அஃபென்சிவ் சைடில் இருக்கிறதுனால அஃபென்சிவ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் வந்து ஒரு பார்த்து வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ ப்ளஸ் கற்றுக்கணும் என் ப்ளஸ் கற்றுக்கணும் அப்புறமா எதோ ஒரு செக்யூரிட்டி ப்ளஸ் இல்லைன்னா சிஹெச் பண்ணோம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த லெவல் அதாவது இந்த ஃபோர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணாலும் சப்போஸ் உங்ககிட்ட காசு இல்லை அப்படி இல்லைனாலும் நீங்களே ஃப்ரீயாகவே கற்றுக்கலாம் நிறைய பிடிஎஃப்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்படின்னு சர்ச் பண்ணோம் ஸோ காம்டியா நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் ஸோ காம்டியா நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்த உடனே ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் வேணும்னா அந்த சர்டிஃபிகேஷன் போய் நீங்கள் வந்து காசு கொடுத்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் சப்போஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்படி இல்லைன்னா நெட்ஒர்க் ப்ளஸ் ஸ்டடி கைட் இல்லைனா பிடிஎஃப் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாலே நிறைய பிடிஎஃப்ஸ் எல்லாம் வரும் பிடிஎஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எதோ ஒன்று அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பிடிஎஃப் லிங்க்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து இதை டவுன்லோட் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் வந்து ஆஃப்லைன்லேயே நீங்கள் வந்து படிச்சிக்கலாம் அந்த பிடிஎஃப் பார
ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதலாம் இல்லைனா ஆஃப்லைன் வந்து பிடிஎஃப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுன்னு ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி சிஹெச் இசி கவுன்சிலில் இருக்குது நிறைய பிடிஎஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஃப்லைனில் நிறையா இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அத்தை பச்சிக்கலாம் அப்புறமா அப்படி அஃபென்சிவ் ஆப்ரேஷன்ஸில் நீங்கள் வந்து ஓஎஸ்சிபிக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் இல்லைனா ஈலனுக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஒரு ஐடியா வந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ்